um ask you are you ready with your books your notes uh one sister had sent me తను రాసుకున్న స్టిక్ నోట్స్ అంతా కూడా తన అల్మార పైన తన మిర్రర్ పైన అన్నీ కూడా పెట్టుకుందంట గత వారంలో దేవుడు చెప్పిన వాక్యాన్ని బట్టి దేవుడు అందించిన వాక్యాన్ని బట్టి షీ వాజ్ రియలీ బ్లెస్డ్ అండ్ షీ వాంటెడ్ దట్ యాజ్ అ రిమైండర్ ఎవ్రీడే అని స్టిక్ నోట్స్ అన్నీ కూడా తన కబర్డ్స్ ఏదేది అయితే ప్ర ఏదేది అయితే ప్రాంతాలు తను ఎక్కువగా వాడుతుందో అక్కడ పెట్టుకుంది అది నిజంగా ఐ యూస్ టు డూ ద సేమ్ యాక్చువల్లీ వెన్ ఐ వాజ్ అంటే ఈ పిల్లలు పుట్టక ముందు చాలా ఫ్రీ టైం ఉండేది కాబట్టి ఎప్పుడు చూసిన వాక్య ధ్యానము వాక్యము ఇవే ఎక్కువ ఉండేది కాబట్టి మరి ముఖ్యంగా వివాహానికి ముందు నా యవన కాలంలో నా కబర్డ్స్ అంతటి పైన కూడా వ్యూస్ టు అంటే ఓపెన్ చేసింది ఇటు సైడ్ అంతా కూడా స్టిక్ నోట్స్ వాక్యాలు నాకు ఎక్కువగా ఏది తాకిందో దాన్ని ధ్యానించాలనే ఉద్దేశంతో అది ఎక్కువగా చదివేదాన్ని అదే రీతిగా వివాహం అయిన తర్వాత కూడా ఆ దైవజనులు లెగక ముందే నేను లేసి స్టిక్ నోట్స్ అన్నీ కూడా ప్రతిరోజు నూతనమైన వాక్యము ప్రతిరోజు ఒక్కొక్క నేను ఏదైతే చదువుతానో దాంట్లో నన్ను దేవుడు ఏ రీతిగా అయితే దర్శించాడో ఆ వాక్యాన్ని అలాగ పెట్టేదాన్ని అంటే త్రీ ఫోర్ డిఫరెంట్ వర్డ్సెస్ అలాగ ఎంత ఇట్ విల్ ఎన్గ్రే ఇంకా ఎన్గ్రేవ్ అయిపోతుంది మైండ్లో ఇంకా దాన్ని తుడివే తుడిచేయడానికి ఏ శక్తి పనికి రాదనమాట సో దట్ ఈస్ హౌ యూ నీట్ అందుకనే నీ వాక్యం మధురం అది తేనె కంటే తీయనైనది అంటే ఏంటిదంటే అది తీసుకుంటా ఉంటే పుచ్చుకుంటా ఉంటే తింటా ఉంటే ఇంకా ఇంకా మధురంగా మారుతుంది వాక్యం కదండి ఎన్నోసార్లు చదివిన వాక్యం ఎన్నోసార్లు విన్న వాక్యమే కానీ యాజ్ వి కీప్ టేకింగ్ ఇట్ ఇంకా ఇంకా ఆసక్తితో తీసుకున్నప్పుడు దానిలో ఉన్న లోతైన మర్మాలి దేవుడు మనకి బయలుపరుస్తాడు ప్రైజ్ గాడ్ హాలే లూయా అయితే మీకు అందరికీ తెలుసు క్యాథరిన్ కుల్మన్ అనే గొప్ప దైవ జనరాలు మీరు ఎంతమంది గాడ్స్ జనరల్స్ చూసారండి ప్రైజ్ గాడ్ ప్రైజ్ గాడ్ క్యాథరిన్ కుల్మన్ గురించి గొప్ప దైవ జనరాల గురించి మనము మాట్లాడుకున్నాము ధ్యానించాము షీ వాజ్ షీ హ్యాడ్ రియలీ ఇంపాక్టెడ్ మీ పర్సనలీ మీకు అందరికీ కూడా ఎంతో ఎంతో బలమైన రీతిగా మిమ్మల్ని తన జీవిత చరిత్ర తాకిందని నేను ఆశపడుతున్నాను ఐ ఐ బిలీవ్ దట్ ఇట్ హాస్ ఆల్రెడీ టచ్ యూ సో వన్ ఆఫ్ ద ఫేమస్ థింగ్స్ దట్ షీ ఆల్వేస్ టోల్డ్ అంటే ఏదో ఫేమ్ అవ్వటానికి చెప్పలేదు కానీ షీ సెట్ నేను ఇంతగా వాడబడుతున్నానంటే దీనికి ఒక వెల చెల్లించాలి వెల చెల్లించాలి నా పైన ఉన్న అభిషేకానికి ఒక వెల ఉంది వెల ఉందంటే తన తను చెప్పిన అర్థం ఏంటిదంటే మనం ఏదో డబ్బులు ఇచ్చి కొనుక్కునేది కాదు అభిషేకము డబ్బులు ఇచ్చి వాడబడేది కాదు సేవ చాలామంది ప్రఖ్యాతి పొందాలని ఫేమస్ అవ్వాలని గొప్ప దైవజనులు అవ్వాలని గొప్ప దైవజనురాలు అవ్వాలని మన పేరు మారుము రోగాలని ఎక్కడ చూసినా మన గురించే మాట్లాడాలని మనందరికీ ఆశ ఉంటుంది ఒకవేళ మీరు పనిచేసే చోట్ల కూడా యూ ఆల్వేస్ వాంట్ సంథింగ్ గుడ్ అబౌట్ యూ కదండి ఇట్స్ న్యాచురల్ అది సహజ సాయి అది సహజమైనది అదే రీతిగా క్యాథరిన్ కుల్మన్ గారు షీ టోల్ సంథింగ్ దిస్ అ ప్రైస్ దట్ హ్యాస్ టు బీ పేడ్ ఫర్ ద నాయింటింగ్ అభిషేకానికి కానీ వాడబడటానికి కానీ ఒక వెల చెల్లించాలి ఈరోజు మనకందరికీ మీకు అందరికీ ఐఎమ్ షూర్ ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒక ప్రార్థన భారం ఉంది దేవుడు అంటున్నాడు మీకు ఆ జవాబు రావాలంటే మీరు ఒక వెల చెల్లించాలి ఒక వెల చెల్లించాలి ఏం చెల్లించాలి బంగారమా బెండ బట్టల ఇవ అవ్వ అని అనుకుంటున్నారేమో కానీ గాడ్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ యూ కెన్ యూ పే ద ప్రైజ్ ఆఫ్ ప్రేయర్ ప్రార్థన అనే వెల చెల్లిస్తున్నారా ప్రార్థన అనే వెల చెల్లించగలుగుతున్నారా యుసి గొప్ప దైవజనులు ఏ దైవజనులు కానివ్వండి ఏ దైవజనురాలు అవ్వ అవ్వనివ్వండి నోబడి కెన్ బీ యూస్డ్ బై గాడ్ ఓవర్ నైట్ ఓవర్ నైట్ రాత్రికి రాత్రే గొప్పవారు ఎవ్వరు అవ్వలేరండి చాలా లోతైన ప్రార్థన జీవితము లోతైన దేవునితో సంభాషణ సంబంధము దేవునితో కలవడము ఇవన్నీ ఉంటేనే అది కొన్ని ఇయర్స్ నెలలో లేకపోతే ఎన్ని సంవత్సరాలు ఎన్ని శ్రమలు పొందారో మనకి తెలియదు కానీ వారు ఎప్పుడైతే బయట పడతారో ఎప్పుడైతే బహిరంగంగా బయట కనపడతారో అప్పుడు మనం వాళ్ళని మెచ్చుకుంటాం కానీ ఏ దైవ జన్నునైనా తట్టి చూడండి తట్టి చూస్తే ఏం చెప్తారు తెలుసా ఇదంత సులభంగా రాలేదు ఇదంత సులభంగా రాలేదు నో బడి కెన్ సెట్ దాట్ అదే రీతిగా బిజినెస్ మ్యాన్ వ్యాపారస్తులు వీళ్ళందరినీ చూస్తే ఇంత ధనవంతుడు ఎట్లా అంటే వెల చెల్లించాను వెల చెల్లించాను ఈరోజు మనం అందరం కూడా అనుకుంటాము నా ప్రాధానికి జవాబు రావట్లేదే నా ప్రాధానికి ఇంకెప్పుడు వస్తుంది జవాబు అంటే ఎన్ని రోజులు చేస్తున్నారు ఒక రోజు చేసి ఆపుతున్నారా రెండు నెలలు చేసి ఆపుతున్నారా 
మూడు నెలలు చేసి ఆపుతున్నారా ఒక సంవత్సరం చేసి ఆపుతున్నారా రెండు సంవత్సరాలు రెండు సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత ఇంకా నా వల్ల అవ్వదు నేను చేసినంతా చేశాను ఐఎమ్ డన్ అని చాలా మంది గివ్ అప్ చేస్తుంటారు బట్ ఆ యూ రెడీ టు పే ద ప్రైస్ మీకు రావాల్సిన జవాబు కోసము మీకు దేవుని దగ్గర నుండి రావాల్సిన జవాబు కోసం ఆ యూ రెడీ టు పే ద ప్రైస్ అంటిల్ యూ రిసీవ్ ఇట్ అది పొందుకునేంత వరకు ఆ యూ రెడీ టు పే ద ప్రైస్ వెల చెల్లించగలుగుతున్నారు ప్రార్థన అనేది మనందరికీ ఒక పెద్ద నిర్లక్ష్యం అయిపోయింది చనువుగా తీసుకున్నాం ప్రార్థన చేద్దామండి క్రైస్తవులు అంటే ఏంటి ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు అసలు మిమ్మల్ని తట్టి చూస్తే ప్రార్థన చేస్తున్నారంటే లేదండి అసలు అయ్యయ్యో అని అంటారు కదండి కదండి అన్యులకి ఎలా ఉంటుంది దేవుని ఎరగని వారికి ఎలాగ ఉంటుంది క్రైస్తవులు అంటే ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు వాళ్ళకి ఏం చేయరు వారు కేవలం ప్రార్థనే చేస్తారు మనం పండుగలు జరుపుకుంటామా మనం ఆచారాలు పాటిస్తాం ఏం చేయం కదా వి ఓన్లీ ప్రే మనం ప్రార్థన మాత్రం చేస్తాం కానీ అదే అదే మీ దగ్గరకు వచ్చి మీరు ఎన్ని ఎంత ఎన్నిసార్లు ప్రార్థన చేస్తారండి మీరు ఎంతసేపు ప్రార్థన చేస్తారంటే అబ్బెబ్బే మర్చిపోయానండి ఈరోజు చేయలేకపోయానండి ఈరోజు కుదరలేదండి క్రైస్తవులకి మారు పేరే ఏంటి ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు ప్రార్థన వీరులు ప్రార్థన ప్రార్థన పరులు అని ఈ పేరు ఉన్నది కానీ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు అవర్ లైఫ్ వి రియలీ డు నాట్ ప్రే నేను అన్నాను ఇందాకనే ప్రార్థనహీనత అనేది ప్రార్థని నిర్లక్ష్యపరచడం కూడా ఒక బంధకము అపవాది పెట్టిన బంధకము మనము చేసే మనము కొని తెచ్చుకున్న బంధకం అది ఎంతసేపు అపవాదిని అంటూ ఉంటాం కానీ మన ప్రార్థనహీనత అంట అపవాదిని బలపరుస్తాడంట వింటున్నారండి మన ప్రార్థనహీనత అపవాదిని బలపరుస్తాడంట మనము ప్రార్థన చేస్తే మనము బలవంతులు అవుతాము అపవాది బలహీనుడు అవుతాడు ఇట్ యూ రియలీ సీ వన్ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్ టోల్డ్ ఇట్ లైక్ దిస్ ఒక దైవజనుడు గొప్ప దైవజనుడి లాగా చెప్పారు ఏంటిదంటే అపవాది అంట మనం ఎంత బల్ల బల్ల కొట్టి మరి బోధిస్తే భయపడడంట మనం ఎంత బిగ్గరగా చేతులు ఎత్తి ఆరాధిస్తే భయపడ్డంట మనం ఎంతగా చారిటీ వర్క్స్ పూర్ పీపుల్కి హెల్ప్ చేయటము వీరికి వారికి హెల్ప్ చేయడం వల్ల అపవాది భయపడ్డంట మీరు ఎన్ని వాగ్దానాలు చదువుతున్నారో కూడా వాడికి భయం లేదంట కానీ ఎప్పుడైతే ఒక క్రైస్తవుడు మోకరించి ప్రార్థన చేస్తాడో అప్పుడు భయపడతాడంట దట్ ఈజ్ వెన్ హీ గెట్స్ కేర్ దట్ ఈజ్ వెన్ హీ సేజ్ అమ్మో సర్వోన్నతుడైన దేవుని పిలుస్తున్నాడే పిలుస్తుందే ఇంకా నా పని అయిపోయిందని వాడు బల ఎవరికి ఇస్తున్నారంటే అపవాదికి ఇస్తున్నారంటే ఎందుకు దాడి చేయడానికి మనల్ని గాయపరచడానికి మన కుటుంబాన్ని విచ్ఛిన్నం చేయడానికి మనల్ని పాడు చేయడానికి ఇందాక ఒక సిస్టర్ చెప్పారు దుబాయ్ నుండి చూస్తున్నాను అని చెప్పారు ఏం తోచట్లేదండి ఏం తోచక ఏవేవో చూస్తున్నాను అర్థం కాక ఏం చేయాలో తెలియక ఒకదానే ఉంటున్నాను కాబట్టి ఏం తోచక నిజంగా ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ హార్డ్ టు టేక్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఒక ఫస్ట్ స్టెప్ తీసుకోవాలంటే చాలా కష్టం అది కూడా మరి ముఖ్యంగా ఈ తరములో విత్ సో మెనీ డిస్ట్రాక్షన్స్ మరి ముఖ్యంగా మన ఫోన్ మన స్నేహితులు మన బంధువులు వివాహితులు అయితే పిల్లలు పుట్టిన వారైతే ఇంకెక్కువగా పిల్లలు కుటుంబము భర్త భార్య ఎన్నో డిస్ట్రాక్షన్స్ ఉంటాయి కదండి ఆ డిస్ట్రాక్షన్స్ మధ్యలో యూ మేకప్ యువర్ మైండ్ మనల్ని మన శరీరాన్ని మనము లోపరుచుకొని మన శరీరాన్ని పైన మనకు అధికారం తీసుకొని లేదు నాకు కష్టమైనా నేను మోకరించి ప్రార్థన చేస్తాను ఎంతమంది తీర్మానించుకుంటారండి ఐ విల్ టేక్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ కరెక్ట్ ఈరోజు చూడండి ఈ వాక్యం విన్న వెంటనే వాక్